Hi everyone, welcome to Krish Talks. Hi everyone. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് സെം ബി കോം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം തിയറീസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടോളൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു മാർക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഇതിൽ ബി കോം ബി ബി എക്കാർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി ബി എക്കാർക്കും ബി കോംകാർക്കും ഒരുപോലെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഡിഫൈൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ചോദ്യമായാലും ടു മാർക്കിൽ ഡിഫൈൻ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഐ എം എ ലണ്ടൻ ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് ദി ടെക്നിക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസേർട്ടെയ്നിങ് ദി കോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ വരി ഉണ്ടല്ലോ ആ വരി ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ കാണിക്കണം ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ആരാണിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഐ എം എ ലണ്ടൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോമ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ദ ടെക്നിക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസേർട്ടെയ്നിങ് ദി കോസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡിനോ ഒരു സർവീസിനോ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് അതിന് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ എങ്ങനെയാണ് അതിന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാർജും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അതിന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഏഴ് രൂപയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് രൂപ പ്രോഫിറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് രൂപ പാക്കറ്റിന് വില ഇടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റോ ഓരോ സർവീസിനും എങ്ങനെ നമ്മൾ വില നിശ്ചയിക്കുന്നു ആ ഒരു കോസ്റ്റ് അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്കുകളായിരിക്കും കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോസ്റ്റിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ടു മാർക്കിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ടേംസ് ആദ്യം തന്നെ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ വേരിയസ് ബുക്ക് പല പുസ്തകങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുക ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെച്ച് എഴുതാലോ അടുത്തത് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്ന് പലതരം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലാബർ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിനെയാണ് കോസ്റ
എന്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ടേംസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടൂ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി സ്കോപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസർട്ടെയ്നിങ് അലോക്കേഷൻ അനാലിസിസിലൊക്കെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടേം ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഇത് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ ഇന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഷോർട്ട് എസ്സേക്കും ചോദിക്കാം മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് എസ്സേക്കും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ വെവ്വേറെ കോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രിൻറ്റിംഗ് വർക്ക് റിപ്പയർ വർക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക്സിലൊക്കെയാണ് ഓരോ ജോബ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ജോബ് അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചിനും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ ബിഗ് ജോബ് നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ജോബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് ജോബ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റും എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈച്ച് കോൺട്രാക്റ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അത് എത്തുന്നത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു അസർട്ടിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് നോക്കും അതാണ് മൊത്തം പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിംഗിൾ ഓർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു വെൻ എ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ എന്താ പറയുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ സർവീസിനും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹോട്ടൽസ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ സർവീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സർവീസിനും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ അൽമിറയുടെ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിന് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി കട്ടിങ് എ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് ആദ്യം സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു പോളിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ എന്താ പറയുക ഓപ്പറേഷനും സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് then multiple costing ആണ് വെൻ ടു ഓർ മോർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് രണ്ടോ
compare ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു കോസ്റ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു ദൻ അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ആ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൂ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിഫൈൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വാട്ട് ഈസ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഇനി എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രൈസ് പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ആക്ച്വലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന് വരുന്ന ചിലവ് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഹേവിയർ ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പ്ലസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടു മാർക്കിന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഒരിക്കലും ഇതിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കില്ല ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ മേ ബി ഇതിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് വേരി ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വെൻ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വോളിയവും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കോസ്റ്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയാൻ മറക്കരുത് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റും കൂടുന്നു ഡയഗ്രാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ദീസ് കോസ്റ്റ് ആർ പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ ചില സമയത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം അതാണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്രാം നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഇതിന് തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്
അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുകയോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഫോർ ദി കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓർ സെക്ഷൻസ് ഏജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഓർ സെക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അടുത്തൊന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓവർ ഹെഡ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മളൊരു കാര്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു എക്സ്പെൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ്സ് കനോട്ട് ബി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ചാർജ് ടു എ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കോസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് എന്താ പറയുക ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നാലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അതായത് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അതിനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ഇൻ ടു എ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഇതാണ് ഫൈനലി ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതിനെയാണ് ഇൻവെൻട്രി ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതിനെയാണ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മെറ്റീരിയൽസിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബിക്കം എ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ വുഡ് വുഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതൊരു ഫർണിച്ചറായിട്ട് മാറുന്നു വേറെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അധികം പണികളൊന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സീവിങ് സീവിങ് ത്രെഡ് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ത്രെഡ് സ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഫൈനലി നമുക്കതൊരു ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ബിൻ കാർഡ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബിൻ കാർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിൻ കാർഡ് ഇതൊക്കെ ഷോർട്ടസേക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൻ ഈസ് എ പ്ലേസ് റാക്ക് ഓർ കബോർഡ് വേർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കാർഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ഈച്ച് ബിൻ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോക്ക് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിലും ഓരോ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അതിൽ നിന്നൊരു ത്രെഡിൻ്റെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഷെൽഫ് എനിക്ക് പോയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കണ്ടേ ത്രെഡ് ചെയ്തില്ലാന്ന് അറിയാൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഷെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റാക്കുകളും ഒരു കാർഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ത്രെഡാണ് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു റാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറ
nor to less in namaku parayam like this means that only optimum or most favorable or economic quantity should be purchased at a time namaku favorable aayittla avashyathinu mathram nammal nokki purchase cheyyunnadana aa certain quantity mathram namaku purchase cheyyunnadana eoq ennu parayunnathu eoq chodichu kanyal adinde aa or equation koodi ningal onnu attach cheyidu ezhudan shramikka okay inde problem nammal eduthu chodikka ta അടുത്തതാണ് എന്താണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എ ബി സിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് കൺട്രോൾ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്താന്ന് നോക്കാം അതിൽ പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിലും മെറ്റീരിയൽസിനും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് എനിക്ക് വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചിലത് കേടായി പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം ഇല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും പോയി നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ കമ്പനീസ് വലിയ ഫാക്ടറീസ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയലും നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എ ബി സി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻക്ലൂഡ് ഹൈ വാല്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഒരുപാട് പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ബി കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഓർ മോഡറേറ്റ് വാല്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അത് എന്താ ഒരു മീഡിയം പ്രൈസ് ഉള്ളതാണ് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സി കാറ്റഗറി ഇൻക്ലൂഡ് ലോവർ വാല്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സി കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് എ മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫിഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലിഫോ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാ കൊല്ലം ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിഫോ ലിഫോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫോൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് അതായത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റോർ സ്റ്റോറിൽ വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു നമുക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധനിൽ വന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക തിങ്കൾ വന്നത് കാരണം അതാണ് ആദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ലിഫോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് വന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നത് ആദ്യം പോകുന്നു ഇതാണ് ലിഫോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഓർഡർ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തയക്കുക ഏതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വന്നത് അതായത് ബുധനാഴ്ച വന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞയക്കുക അതാണ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രൈസ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ സോ നമ്മളിപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് ടെൻഡർ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടെൻഡർ എന്നൊരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട